，晚上陪我去买鞋子吧。过了今晚就要恢复原价了。我不去，我没钱买鞋子了。这刚发工资，你怎么就没钱了？我家门口修地铁，每天都特别堵。我这个月迟到了二十天，扣了我一千多块钱。那堵车你就早点出门啊！你以为你是秋天啊？每天迟到都不用担心被扣钱。哼，我哪有人家命好啊？一来就被小方总看上。以后啊，讲不定整个酒店都是他的。他迟到个四五六七个小时有什么关系？哎，我听说啊，他和小峰总以前就认识。人力资源部说，秋天连简历都没有投过啊，而且没有参加过任何的面试和培训，就是小方总直接下令让他来上班的。啊，人比人气死人啊！还有更让人生气的呢，什么呀？哎，你知道马上要公布月度明星员工是谁吗？不会是秋天吧？哼，小方总从来没有在意过明星员工的事儿。上周啊，他竟然跑到办公室去问了。虽然没有明说要给秋天，但是意图也太明显了，谁还不知道他在想什么呀？算了算了，说多了都是泪啊。时间应该到了，差不多了，再不走啊就要被扣分了。你以为你是秋天啊？你们胡说！为什么我迟到没有被扣工资？啊？为什么？嗯，这为什么我总迟到还被评为明星员工啊？哎，这明星员工他不是全勤奖，他不看考勤的，而且你专业能力强啊，还有。说实话，否则我立刻辞职。哎，别别别别，这不是因为你是小方总的女朋友吗？谁说我是方俊浩的女朋友啊？哎，事先声明啊，这可不是我一个人说的，这大家伙都这么说。哪个大家呀、啊？就是 every one。既然你已经拒绝了盛虹的协议，那么看看北辰的吧。我们的法律顾问已经审核过这个合同了，除了金额少一点，其他的条款没什么变化。再给我一点时间考虑一下吧。还要考虑？你有时间，我没有了。我要是再拿不到钱，我就会有大麻烦，公司也是死路一条啊！你当初和我合伙做公司，就是想着某一天以这种方式把它折现吗？大哥，你现在是要告诉我，我们当初一起合办这个公司，不是为了挣钱，而是为了做慈善，是吗？当然，还有比这更重要的事情。那只是你个人这么认为。如果你不选择签约这份合同，那就把我手上的股份买走。我没有你那么强的自尊心，非要跟钱过不去。行吧，你通知他们安排签约。还好，明智之举。爸，您找我？这是智能思维刚刚发过来的签约协议，我刚看过了，这个没什么问题。明天你就作为北辰的代表，去和他们签约。可是，哥才是公司的 CEO 啊，他去比较合适吧？也行，那就让浩云去吧。那我可以走了。嗯
董事长，您不是要推小唐总上位吗？这出头露脸的机会，您怎么不让他去啊？哼！你别看江南这个小子，平时不着调，其实他心里清楚的很。他和安月生的关系紧张，显然是不想在这个时候刺激到他，节外生枝。嗯。安总，合作愉快。合作愉快。以后，北辰和智能思维就是一家了。有什么问题，随时和我沟通。我竟弄不明白了，你说他方平哪儿好啊？佳楠喜欢他什么呀？想不到他有这么强大的背景。之前真是小看他。哎，对了，姑妈，嗯，我搞定了智能思维，公司给我升职加薪了，到时候我给你买个金手镯。嗨，这金手镯是次要的，升职加薪也没有什么，最重要的是你能跟佳楠在一起，这以后北辰集团的女主人就是你了。佳楠虽然忘记了风平，但我和他没有什么实质性的进展。趁佳楠现在失忆，你要好好把握机会。不然他想起来又去找那个风平，你就更没有机会了。这个我知道，主要是那个阿九，他一直阴魂不散的缠着佳楠，我都没有什么机会。哎，要不然你主动一点。你说那个风平不就是订个婚吗？就堂而皇之的搬到唐家，佳楠是不是喜欢这种主动的女人呢？哎，当下之行啊，就是尽快搞定佳楠。董事长让我们一起负责众星科技和海量股份的项目，这两个可都是大项目。恭喜啊，挺好的。我们之间什么时候变得这么见外了？没有。希望以后能一直陪在你身边，不管是工作上，还是生活中，都能够帮到你。你知道吗？在国外的这些年，我其实一直都想着要回来，而我回来的唯一原因，就是你。陆桥，别这样！你让我把话说完。这些话，我其实很早就想对你说了，但我一直没有勇气。这么多年过去了，你在我心里从来没有淡去一丝一毫。你和风平在一起的时候，我真的好难受。现在真相大白了，我不想再默默的站在你的身后，等着下一个风平的出现。我想成为站在你身边的那一个人。给我一次机会。一直以来，我都把你当妹妹看的。你不试试，怎么知道不行呢？感情这种事情，怎么能试呢？有就是有，没有就是没有。为什么？
为什么你总是拒绝我？十一年前你拒绝我，如今你还拒绝我，唐佳楠，你没有心吗？还是你认为我的心是石头做的？不会了，也不会疼了。我们从小一起长大，为什么你对别人都可以，对我就不行呢？因为，你不是我喜欢的类型。那你喜欢什么样的？风平那样的？可你不都已经忘记他了吗？我是不记得他了，但是他总给我一种很奇怪的感觉。这种奇怪的感觉。是在其他任何人身上都找不到的，佳楠，佳楠，你不要这样对我，佳楠。哥默默爱了你这么多年吗？你不接受我，是因为浩云哥。我拒绝你，是因为我不喜欢你，跟我哥一点关系都没有。你怎么来了？我在你手机上装了定位的软件，所以无论你在哪里，我都知道啊。是吗？什么软件？来，我看看。逗你的，是你的 AI 小南告诉我的，说你经常在这附近散步，所以我就来碰碰运气啦。这都能叫碰运气？为什么不直接来找我呢？直接找你，我怕你心烦，也怕你拒绝。但是这样偶然遇到，你就没法拒绝了。北辰今天不是有庆祝酒会吗？怎么没去参加？嗯，我觉得你肯定不是很开心，所以我是过来雪中送炭的，过来陪陪你。学长，嗯，你和智能思维在一起这么久，突然卖掉，会不会很伤心啊？他就像我的家人一样。我跟你说啊，我小的时候，只要不开心，我大哥就带我去江边扔石子。你想不想试试？看我的！嗯，看见没？嗯，这个要这样。嘿。
再试一次。再来一次啊！嗯。你大哥就是这么教你的？很显然，是我学艺不精呗。<笑>我也试一下，我也来试试。啊！<笑>我刚才居然还在你面前班门弄斧，真是太傻了。你看啊，你要找这种扁一点的渠道。哦，扁一点。才能打出水漂来。试试，好，试试。吃的地方，对啊，等我一下。嗯。好，坐吧。嗯。学长，你真细心。你看你想吃什么，点吧。嗯，我没来过，要不然你点吧。好，老板。哎，来了。来了什么？牛肉串十串，羊肉串十串，再来两碗酸辣汤，两份炒面。哎，好嘞，请稍等啊。再加四个鸡翅。啊、好,好好。嗯，我一个人的时候，经常会到这种小店来吃饭，既方便又实惠。嗯，公司附近的小店我都吃遍了。这家是我最喜欢吃的哦，那你下次可不要一个人再吃了，我特别喜欢让别人请我吃饭，每天都有空。好。傻愣着干什么？吃啊！你尝尝这个汤，特别好喝。这些话，我其实很早就想对你说了，但我一直没有勇气。这么多年过去了，你在我心里从来没有淡去一丝一毫。你和风平在一起的时候，我真的好难受。现在真相大白了，我不想再默默的站在你的身后。等着下一个风评的出现，我想成为站在你身边的那一个人。大哥，你醒了，我的腿怎么动不了了？孩子，你的腿已经断了，现在只有一个办法可行，就是截肢。那我以后要成残疾人了。医生，求求你了，不要把我大哥的腿截掉
。医生，不要截掉我大哥的腿，求求你了，医生。你的肌肉已经废了，现在如果不截肢的话，发炎的部位往上蔓延，到时候你的整条腿都保不住了。是我害他受伤的，医生把我的腿给他吧。贾南，别说傻话。恢复好的话，以后加上假肢，一样能走路，就是比平常人会慢些。耶！你现在不能动。浩远，我们都知道你现在很难接受。医生。会给你准备最好的方案的。你们出去！你们都跟我出去！让他冷静一下吧。说对不起，要不是因为我，你也不会这样。不关你的事，是我自己不小心。没事，你别伤心。你看，还能动呢，我都给你看啊。别动了，万一再受伤怎么办？你别哭，我不会有事的。浩云哥，你要加油啊！哥，哎，浩云哥，别害怕，我们会在门口等你。好，驾驶留步。大哥，大哥浩云哥，我给你带了礼物。你不是说无聊吗？我就把这些带过来了。你以后要是再无聊的话，你就可以照着他们临摹了。谢谢你啊，乔乔。不用谢，浩云哥。浩云哥，你饿了吗？饿的话，咱们先吃饭吧。好。医生说了，只要你恢复得快，拄着拐杖走路根本就不是问题。而且你也不要太自暴自弃，现在的医学那么发达，说不定哪一天就把你给彻底的治好了。嗯，我一定会好好接受治疗，不再闹脾气了。嗯，乔乔，谢谢你，这段时间你天天陪着我，只要有你在，我什么都不怕。说浩云这孩子，他今后怎么办呢？这件事，我让人调查了一下，跟陆桥有关。露营的时候，他闹脾气走开，浩云就是因为去找他，所以才受了伤。
这孩子们都长大了，又整天在一起，确实容易出事情。要不，让他搬走吧。哎呀，这乔乔还是个孩子，又是从小在家里长大的，这突然叫他走，他这心里该有多难过呀！所以我想，把他送出去念几年书，我看他也是很有上进心的。我去跟陆管家说一声，叫人去安排。嗯、乔乔，你来了。佳楠，是你啊。哥，吃饭了。陆管家给你炖了鸡汤。乔乔呢？他走了，他走了，他去哪儿了？出国留学，昨天晚上走的。我怎么不知道他要出国留学，还走的那么突然？一定是爸爸。你是不是把野营的事情告诉爸爸了？我怎么可能会出卖乔乔？爸爸一定是找其他同学问了，所以才把乔乔送走了。怎么就没有人跟我讲这件事情？爸爸不让任何人说。而且我也是昨天才知道的，昨天你就知道了，为什么不告诉我？就算你知道了，你也阻拦不了的。哎，你干什么？我要去找爸问个清楚。不行，医生说你现在还不能出院。江南，连你也这样对我，欺负我是个残疾人，我怎么会？那就不要拦我。浩云，你怎么回来了？为什么要把乔乔送走？就为了这个事情，还特意跑回来？回答我，为什么要把乔乔送走？你这是跟你父亲说话的态度吗？你说过的，把乔乔当做一家人，他到底做错了什么？你要这样对他？你还好意思问我？如果不是他，你的腿会变成这样？这和他没有关系。你不用替他遮掩，他自己都承认了。留学深造，多少人想去都去不了，这对于乔乔来说是一次难得的机会。你却觉得我是在惩罚他吗？那他还要多久回来？这要看他自己想不想留在那里了。乔乔，今天是你的生日，没法当面跟你过生日，觉得十分遗憾。不知道你在那边生活的怎么样，一切都还习惯吗？每次给你打电话，都是匆匆忙忙就挂断了。你好像越来越忙，我都不好意思总是打扰你。小小。这么多年过去了，今天又到了你的生日，趁着你生日的机会，给你写这张卡片，也送上生日礼物，希望你会喜欢。有空的时候，给我回复吧。大哥，怎么一个人在家喝闷酒啊？而且看着也不是很开心。谁说喝酒就一定是不开心啊？很多人一起喝，那叫开心
，你这一个人喝，叫借酒消愁。而且你看，美貌都住在一起了。别说你大哥了，倒是你，怎么这么晚才回来？我今天和学长约会去了，我们吃了一个特别好吃的大排档。大哥早就跟你说过了，女孩子不要太过于主动。这样会让人觉得很轻浮，容易被人占便宜。我一点都不觉得。本来就是我先喜欢的他，所以每每相处的日子，我反倒觉得是自己占了他便宜。大哥，你太古板了，什么事情都憋在心里，那别人怎么知道你到底是怎么想的呀？喜欢一个人。必须要大声说出来。你在家闷着喝酒，解决不了任何问题的。你看我，之前喜欢学长，他对我爱答不理的，但经过我这么长时间坚持不懈的努力，我们现在呢也经常的约会，相处的非常融洽。那明轩，你的意思是，大哥应该向乔乔表白吗？大哥，这么多年，你终于说出口了。我呢，虽然不是很喜欢陆桥，但只要你喜欢的，我都愿意去接受他。大哥，你做生意是个高手，但谈起恋爱，真是弱爆了。如果你一直不去表白，陆桥再过十年都不会知道你喜欢他的。你们已经错过了这么长时间，还有多少个十年可以浪费呢？是啊，明轩，或许大哥应该鼓起勇气去跟乔乔表白的。我支持你。我拒绝你，是因为不喜欢你陆总监好，嗯，陆总监好，嗯，陆总监好，陆总监好，陆组长，啊，不不不，陆总监，恭喜你升职加薪哦，谢谢，晚上我请客，晚上恐怕是不行了，为什么？唐总要出差，点名要你一起去，好，我知道了。去吧，好的。呃，唐总，还有什么事吗？瑞昌科技的项目，陆小姐之前并没有参与过，您带她去根本起不上什么作用。
陆桥现在已经是项目总监了，公司之后其他的项目他还会更多的参与进来。这次去先认识和了解一下，也没什么。是，您说的对，那我先出去了。唐总，我们要出差啊。嗯，瑞昌科技的项目要去个两三天，你先准备一下，明天一早的飞机。好的，我想先了解一下项目。好，那我找人给你送过去。嗯，那我先走了。嗯说啊，你怎么才来？我的钱呢？咱们昨天才和北辰签约，公司打款都需要流程和时间的，这些都是常识，难道还需要我交给你吗？这些我不管，你是知道的，我现在急需用钱。要不然你看这样吧，你把我的钱先垫付了。你，刘先生，我们是公安局的。有一件涉及赌博和绑架的案子，需要你协助调查，请跟我们走一趟。我说你们是不是弄错了？地主哥等人已经落网供认罪行，请吧，刘先生。It made me lose. 